Baik kita dengan kita beriaudah salihin di bawah bimbingan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nafa'na Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini. Amin. Kita sudah sampai kepada bab baru babun nahyi. Ani taghawuti fi tariqin nasi wa dhillihim wa mawaridil ma'i wa nahwiha. Larangan untuk membuang kotoran. Buang air besar, buang kotoran. Fitori kinnasi di tempat berlalu lalangnya manusia, tempat. Jalan yang dilewati oleh manusia. Atau buang air di dillihim, di tempat singgah dan berlindungnya. Manusia-manusia dari terik matahari. Wa mawaridil ma'i Tempat Mengalirnya air Air yang mengalir Mawarid Jadi tempat mengalir Air yang mengalir Yang akhirnya air itu akan berpindah Dari tempat ke tempat dan nanti akan digunakan Oleh orang yang di bawah sana nah, Buang air di sini Wanahwiyah dan yang sepadannya Ini adalah isyarat dari Imam Nawawi Untuk mengembangkan Akhlak baginda Nabi ini. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah mendatangkan satu firman Allah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanallah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا وَقَدْ اِحْتَمَلُوا مُخْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا Mereka yang menyakiti kaum yang beriman. Menyakiti orang beriman, Baik laki-laki atau perempuan. Bagi maktasabu tanpa hak maksudnya. Mereka tidak berbuat salah lalu kita perlakukan atau kita dolimi, kita sakiti. Tidak boleh. Tapi ada orang yang boleh disakiti. Pencuri dipotong tangannya. Dan seterusnya. Tapi dia enggak. Lalu kita menyakuti mereka itu tidak boleh mendolimi mereka. Pokok dihata malu, buhta nawait memobina. Kalau orang suka atau biasanya kita orang lain, ehta malu dia menanggung dosanya buhta. Buhta itu ada menjadi sebab percekcokan, perselisihan, fitnah. Sebab gara-gara kita suka nyakiti orang itulah membuat sesuatu menjadikan orang Sakit hati itu menjadikan sebab hati mereka kotor, rusak, permusuhan pada akhirnya. Seperti orang buat fitnah. Wa mubina dan jelas-jelas ini sebuah dosa, sebuah kesalahan berdasarkan ayat ini. Tentunya di sini adalah idak di sini adalah disebutkan dalam keterangan yang lain ya, atas seperti memukul, mengambil hak mereka, menggunjing. Akan tapi maknanya juga lebih luas dari itu bukan hanya sekedar memukul, menggunjing, membunuh bukan, tapi lebih luas maknanya segala sesuatu yang menjadi sebab saudaranya itu tidak nyaman itu dilarang dalam judul tadi apa buang air buang air besar di tempat orang berlalu lalang. Berapa banyak orang yang akan kecewa dengan dia? Keinjak, masya Allah. Atau di tempat berlindung dari terik matahari ada tempat marah orang. Karena apa? Di tempat itu seharusnya tempat untuk berlindung, akan tapi digunakan untuk buang air besar. Ada di tempat air yang mengalir di bawah sana orang menanti air akan menggunakan untuk nyuci baju bahkan untuk masak minum dan sebagainya kita buang air di sini. Di sini disebutkan bahwasanya dikatakan bahwasanya jumhur ulama mengatakan ini adalah makruh karhatat tanzih 
makruh. Akan tetapi kalau dihubungkan dengan ayat, Imam Nawawi memberi judulnya hanya sekedar nahi, tidak mengatakan tahrim, sementara yang lain tahrim, tahrim, tahrim. Karena di situ ada khilaf. Dan khilafnya ternyata ya khilafnya hanya cara pandang mereka yang berbeda. Mengatakan bahasa ini makruh ya. Makruh kalau tidak yakin bakal mengganggu orang. Haram kalau yakin bakal mengganggu orang. Maka ya Syekh, Syekh Zakaria, Syekh Islam, mengatakan bahasanya layaknya haram hal ini. Sesuai dengan ayat tadi. Baladina yu'dunan mu'minin. Bagaimana tidak mengganggu? Buang air di tempat, bukan di tempatnya. Ini di zaman ini memang hampir tidak kebayang hal-hal yang seperti ini. Karena sudah banyak disediakan toilet-toilet umum di tempat-tempat umum. Toilet umum. Akan tapi ini bisa saja kebayang di sebuah tempat yang belum banyak toilet. Zaman dulu barangkali. Sehingga orang buang air itu hanya sekedar menjauh dari perkumpulan manusia. Kemudian menghindar dari pandangan manusia, sudah buang air selesai di situ. Sangat sederhana. Sampai ada ide membuat toilet dan sebagainya macam yang sifatnya khusus. Biarpun sudah ada orang membuat, tapi tidak semuanya berpikir ke sana. Bukan tidak berpikir sana. Fasilitas mungkin juga, perlengkapan juga kurang. Rumah pun jangan juga berkembang. Rumah dulu sangat sederhana. Yang penting menghindarkan diri mereka dari kena terik matahari dan dingin. Dinginnya malam. Selesai. Baik, intinya bahwasanya maknanya yang harus kita fahami bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan orang lain itu tidak nyaman. Adapun perbuatan itu apa? Bisa saja betul buang air. Iya, bisa saja yang lainnya. Kalau kita fahami dari ayat dari hadits ini, ini pendidikan luar biasa dari bahkan dan bagian dan Nabi untuk selalu peduli kepada lingkungan, kepada orang yang ada di kiri kanan kita. Enggak boleh egois. Ada orang membuang sampah egois, enggak pernah peduli. Ada orang membuang kotoran apa saja egois, enggak pernah peduli. Nah ini adalah termasuk kroposnya iman. Hendaknya waspada hal-hal semacam ini. Mungkin buang air, kotoran, apapun. Ke sungai tanpa peduli. Kalau seandainya apa yang diajarkan bakin dan nabi ini dijalankan, alangkah indahnya hidup. Enggak ada hamba-hamba Allah yang di ujung sana, di bawah sana lalu gatelan ke koreng karena apa? Karena airnya dikotori oleh yang di atasnya. tidak. Semua akan menjaga dan tidak akan membuang sesuatu yang bakal mengotori air tersebut. Karena dia tahu bahasanya di sana ada saudaraku yang akan menggunakannya. Inilah yang dimaksud oleh baginda Nabi. Hendaknya kita faham dan peduli kepada sesama kita, saudara kita. Hanya ini adalah hal yang sangat parah, buang air besar. Masya Allah. Wa Nabi Hurairah dari Abi Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kala beliau berkata, Anna Rasulullah s.a.w. sesungguhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ittaqul la'inayni. Takutlah dua hal yang terkutuk atau dua hal yang menjadikan engkau terkutuk, yang mengutukmu. Dua hal yang mengutukmu. Kalau mereka bertanya, malah inani, apa dua hal yang mengutuk kita itu, kami itu? Kala yaitu Allah dia tak Orang yang buang air, khala ya takhala itu buang air. Ya takhala itu masuk khala. Sehingga toilet itu sering disebut dengan baitul khala. Baitul khala, ya takhala buang air. Fitariqin nasi di jalannya manusia. Audhillihim atau di tempat berlindungnya manusia. Dan lainan dikatakan lainan itu ada dikatakan adalah al-amra ini dua, mas, dua hal. Al-jalibaini yang menjadi sebab lillakni kutuk. Jadi kalau ada seorang buang air di tempat tersebut, maka sesungguhnya dia telah melakukan sesuatu pekerjaan yang menjadikan sebab dia dikutuk. Di sini atau akhirnya dikutuk oleh Allah. Biarpun bisa saja kita katakan dikutuk oleh manusia. Oh, orang kan bilang kurang ajar benar nih siapa buang air di sini. Ah, oh, makan marah manusia. 
berarti menjadi sebab murka atau marahnya Allah. Nah betul di sini pengharaman lebih dekat seharusnya. Baik. Bahkan Imam Nawawi sendiri dalam kitab dalam Raudhah kita dalam sebagian kitabnya menyebutkan sorahah terang-terangan ini adalah haram. Karena memang mengganggu orang lain, hendaknya kita waspada. Baik haram atau makruh yang jelas kita faham adab bagaimana kita menjaga orang lain. Dan ini harus kita kembangkan dalam segala hal. Jangan sampai kita melakukan sesuatu pekerjaan yang menjadi sebab orang lain tidak nyaman. Kalau semua orang sadar akan makna ini, lalu menerapkan dalam dirinya agar tidak mengganggu orang lain, kira-kira apa yang terjadi? Hidup indah. Karena semua tidak ada yang terganggu. Karena apa? Semua berpikir agar tidak mengganggu. Nah, buang air di tempat tersebut menjadikan orang marah lalu mengutuknya. Dan Allah akan mengutuknya. Bahkan kalau disebutkan kan koidah. Sebagai ulama mengatakan koidah. Koidah untuk membedakan antara dosa kecil dan dosa gede adalah kalau dosa besar misalnya ada tandanya kutukan. Nah, di sini ada lain. Kutukan seharusnya ini masuk dosa besar. Jadi bagian lama sampai mengatakan seperti itu. Karena kita menyakiti orang beriman itu mau tinggi, besar sekali dosanya. Sehingga sebagian memasukkan ini bukan sekedar makruh, tapi haram. Bahkan sudah keram, bukan sekedar haram, tapi minal kabair. Termasuk dosa gede karena ada lamnya, ada kutukan di sini. Baik, intinya kita harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai kita itu menyakiti orang lain dengan buang kotor dan semuanya. Kita sekiaskan dengan ini adalah membuang sampah. Termasuk kalau seandainya harus parkir mobil, he, mobil he, hamba Allah, perhatikan orang ada di kiri kanan kita. Bakal terangganggu tidak kira-kira? Parkir di mana kira-kira? Jauh sedikit lalu kita jalan orang aman lebih baik daripada kita. Du, parkir di asal tempat lalu bikin orang gelisah. Memperhatikan orang lain diajarkan oleh Rasulullah dalam banyak kisah. Termasuk Nabi sebelumnya sudah dibahas. Yang makan bawang lalu ter- keluar aroma tidak baik dari mulutnya, jangan kumpul di masjid yang dijerit, jamaah di masjid. Karena apa ini mengganggu orang lain, orang pengen khusuk mencium bau bawangnya. Bau yang tidak sedap dari dirinya. Mengganggu orang lain, tidak diperkenankan yang demikian itu. Sehingga dalam matahab malik sampai mengatakan haram, tidak boleh pergi ke masjid orang-orang semacam itu. Kalau kita kembangkan lagi, intinya segala sesuatu menjadikan orang gelisah, maka hendaknya kita hindari. Di hari ini adalah masalah pandemi ini. Juga sama masuk di dalamnya. Kalau Anda masuk masjid, ternyata Anda tidak pakai masker, alasannya tawakal. Tawakal model apa? Oh, Anda mengganggu orang lain kok. Bukan tawakal, kurang ajar mengganggu orang lain. Terapkan protokol kesehatan. Kalaupun mungkin Anda memang merasa sudah kebal, tapi orang lain kan punya perasaan. Harus perhatikan yang demikian itu. Justru itu namanya ego di dalam diri Anda itu. Kalau tepat memaksa ego, Anda tidak peduli dengan orang lain. Biarpun mungkin Anda nyaman, Anda merasa aman dan sebagainya pun itu kan aman di diri Anda. Akan tapi menjaga orang lain juga harus sebuah kewajiban. Jangan seenaknya sendiri, menjadi orang gelisah dan sebagainya. Zalim itu termasuk. Maka kami himbau untuk mematuhi protokol kesehatan demi kenyamanan orang yang bertemu dengan kita. Kenyamanan orang lain bersama kita. Dan perlu kita kembangkan dalam bentuk yang lainnya. Jangan biasa menyakiti orang lain. Begitu juga diterangkan dalam larangan Be'ul Najasyi, kemudian Be' jual juli yang lain-lainnya, tolak kirukuban dan sebagainya itu adalah dilarang karena apa? Itu nanti mengganggu yang lainnya. Najasyi atau menjadikan sebab orang lain akan, akan kecewa dalam transaksi dan seterusnya. Baik, ini adalah larangan kita untuk buang air di tempat tersebut. Tapi kalau misalnya buang air di tempat Air yang banyak seperti danau dan sebagainya di situ yang lain cerita. Atau buang air di tempat yang sudah disediakan ya lain cerita lagi itu. Ini apa? Dia buang air di tempat orang yang biasa berkumpul. Ada pengecualian yang disebutkan oleh para fuqaha. Jika tempat berkumpul tersebut atau tempat berlindung tersebut atau jalan yang dilalui adalah untuk bermaksiat. Ada orang berkumpul di sebuah tempat meminum minuman keras, maka tidak haram lagi buang air di tempat tersebut. Bahkan bisa menjadi wajib kalau ternyata itu menjadikan sebab mereka yang bermaksiat di situ menjadi hengkang, menjadi pergi dan meninggalkan tempat tersebut. 
Agar tapi tentunya semuanya harus pakai isi asad dong. Jangan setelah itu kita apa kita apa orang yang buang air malah dipukuli. Pengennya mengusir orang dari minuman keras tapi malah dipukuli. Maka harus dengan cantik mainnya. Intinya jika tempat tersebut adalah tempat untuk bermaksiat maka menjadi tidak haram, bah, tidak makruh, bahkan menjadi tidak haram. Bagi mengatakan itu haram. Baik, kita lanjutkan.